Na vihanke. Dobro večer. Dobro večer. Desetletnica je za vami. Tako je. Je bilo naporno, vsaj kar se koncerta tiče. Ja, v bistvu je bilo naporno, to bi se zelo zmotila, če bi rekla, da je bilo čisto enostavno veliko organizacije, veliko odgovornosti, veliko priprav, ampak se je pa resnično, resnično to vse obrestovalo, namreč na koncertu smo se imeli odlično, bil je na bit, polno pozitivne energije, tako da res hvala še enkrat vsem, ki so prišli, ker je bilo fenomenalno. A je prvih deset let napornih? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, mogoče je glede na to, koliko si starko začneš in glede na to, da smo me bile tam okrog 15-16 let, smo s tistimi leti začele, je v bistvu bilo, lahko rečem, da kar naporno, namreč bile smo v puberteti, potem čakala nas je še matura. Razganjalo je na veliko, ne? Tako, tako. In je bilo kar treba dosti usklajevati, tako najprej še srednjo šolo, bile smo tudi še mladoletne takrat, potem s tole maturo, da smo igrali in lahko še upravljali izpite oziroma maturitetne izpite. Tako da je bilo kar naporno, mogoče pa res malce laže potem v teh študenskih letih, ko je seveda že vse malce bolj sproščeno in v bistvu si samo organiziraš čas. Katere tri, ampak resnično samo tri, stvari bi na vihanke poletje odnesle na samotni otok? Tamara, hitro, tri. Stvari. Stvari, brez ljudi. Vodo. Vodo? Kremo za sončenje. Kremo za sončenje, kaj še? Punce. Zdaj, eno bi lahko sabo vzela. Ja. Pa to še to ni stvar, veš. Ja, saj zato. Zdaj nekaj drugega. Eh, kopalke na samotnem otoku. Lipo v list bi pa lahko za vse slučaj, ne? Ne vem, mobilni telefon recimo. Telefonček, dobro, jesmina. Jaz bi vzela mojo kobilo, moje sedlo in moje jehalne škorne, ki jih dobim maja. Pa ne bi rajš kakega delfina, ki je našla? Ne, ne, pa moj je zelo romantični jaha, tako veš, ob obali in to. Kaj pa, če bi bil majhen otok? Ma, tako majhen pa spet ne, no. Tako on bo, pa še še v gora, ne? Maša. Jaz bi vzela verjetno enega od inštrumentov, po moje klavir. Ja. To po moje, no, ali pa eno kako manjšo različico si, ne, pa ti si ne zvenje lepo, ampak klavir, no, če bi bilo možno, a ne. Drugo bi vzela eno fajn dobro knjigo, ki jo trenutno berem. Ja. Tretja stvar. Kobilco, tako ti. No, obe imamo kobilce, tako da verjetno bi potem tudi jaz fajn jahala tam jezdila. Ja, ja, ja. Tamo bo bali. Sonja? Da sem imela čas za razmisliti, ne vem, tudi kakšno dobro knjigo ali pa tudi celo dve dobro, rečemo eno dobro debelo knjigo, da bi jo lahko čim dlje brala. Psico recimo, našo, mislim, moje psičko, zdaj če je to stvarno, pa mogoče rečemo kakšno masko za potapla, da bi malo raziskovalo. Dobra ideja, ja, imaš kolike pa te zadeve. Bernarda? Jaz bi pa vzela savinski želoc. Evo, čakala sem eno punco, ki bo vzela nekaj za jest. Smisla, ostale punce, nič ne do. Pa en glaš mošta. Savinski želoc, en glaš mošta. Pa en senčnik, da ne bi mi sonce v glavo sveta. Evo, pametna punca, pa en senčnik in ne rabimo nič več drugega. Zdaj pa pozdravje pošiljamo v Maribor. Ne vem, kaj je z nami. Halo, halo. Dobro večer. Dobro večer. A sem prav povedala, ne vem, kaj? Brigita. Brigita. Odkot sem zdaj našla nevenko, ne? Brigita, izvolite. Se tudi to zgodi, da se kaj je pomeša. Ja, ja. Povejte, Brigita. Jaz bi na vihenka zelo lepo pozdravila, jim čestitala za njihov ljubilej. In občuduje mi jih vesele, razigrane punce. Toliko poguma so zbrale, da se predstavljajo in delajo pridno, marljivo. Tako da vse čestitke in priznanja zelo lepo igrajo in predvsem pa pojejo. Hvala lepa. Čestitke našim jubilantkam, a ne, Brigita? Tako. Hvala lepa, Brigita. Ta naslednja skladba bo pa samo za vas, a prav? Lepo igrajte še naprej in hvala za vse. 
da bi še mnogo let igrala in razveseljevala, kaj te pogled na vašo igranje je prav prijeten. Hvala lepa, Brigita. Ja, hvala za lepe žele, zelo lepo. Lahko noč. Lahko noč. Pozdrav, Maribor. Dobro je slišati besede, ki ti dajo potem energijo za bodoče, ustvarjanje. Ja, to je res to, kar da neko motivacijo za naprej in zagon. Naj sem prepričana, da bo motivacija tudi tole vprašanje, kaj ti zdaj sprašil je zreška pomlad in sicer vsako po sebe imam tole zabeleženo. Če bi lahko bila priča samo enemu dogodku v zgodovini, kateri dogodek bi to bil? Bernarda. Kateri dogodek bi to bil? Če bi lahko en dogodek izbrala v zgodovini, ki se je zgodil? Ni mu zdaj, ki se je izgodil tako? Kateri bi to bil? Lahko je svoje, kakšne okolice, ne vem. No, jaz sem se že kar spomnala, jaz bom bolj, jaz sem bolj za stare čase, ne, ker sem tudi etnolog po izobrazbi in nekako sem se spomnala res, kakšno, kakšen, kakšna dobra stara šega, ne vem, kakšno ličkane koruze, kaj ta zga. V bistvu, da bi lahko kakšnih 50 let nazaj bila priča pri kakšnem tako ličkanju ali pa kakšnem druženju v kakšnem kmečkem opravilu, recimo nekaj takšnega. Zanimivo. Tudi jaz bi bila, ampak ne pri ličkanju, recimo mi dve pri, pri čem, kaj je že staro kmečko upravilo? Pri košnji, s koso. Maša? Jaz imam pa eno čist tako, ko vsi vejo po mojem, a ne pa se. Ja, jaz bi bila pa zelo rada udeležena koncerta Michaela Jacksona, sam mi je ušel. Nič ne bo. Imaš kakšnega na rezervi? Ne. Ne. Sploh. Nimamo kaj. Nimamo kaj, tako je. Jasmina. Joj, men res nič pametnega ne pade na pamet. Mogoče ne vem, kakšen koncert čak jere, ali pa kaj v tem stilu. A še kakšen zgodovinski dogodek drug? Vem, pri gradnji piramid. To bi bilo zanimivo, verjetno. To bi bilo zanimivo, ne? Punce, ste kaj pozabljive? Ja, smo. Tudi. Tudi danes, ali ne? Tudi danes. Zdaj bom jaz malo namočila Andrejo, ne Andrejo, Jasmino, Andreja jo je pa rešila, ne? Ja, njena sestra, tako je. Zakaj je šlo, da bodo vedele še naše gledalke in gledalci? Zdaj ne vem, ne jaz povem, ali Jasmina boš ti sama, sama? Zdaj ni bilo nič kaj takega, pozabila sem nošo, no. Nošo? Torej tole obleko? Tole obleko, ja, vse ostale sem imela s seboj, ampak tole modro sem pa pozabila, ja. Zdaj, jaz sem prepričana, da naši gledalci, če ne bi imela obleke gor, bi ne imeli nič proti. Ja, ampak jaz bi imela kaj proti, to da ne gre. To pa verjamem. Koliko krat se je to zgodilo? Verjetno v desetih letih kar veliko krat. Da so se nogavice strgale, obleke doma ostale in tako naprej. Ja, v bistvu že vseh deset let iščemo kakšnega financ ministra ali pa kakšnega dobrega sponzorja za nogavice, to bi šlo kot za med. Drugače pa ja, sem ravno razmišljala, da v bistvu niti ni nič kaj nenavadnega, če katera kaj pozabi, ker smo vse tudi seveda kdaj raztresene in se je že veliko krat zgodilo tudi za kakšno novo leto, da se je kakšen inštrument pozabil ali pa kaj podobnega. Ampak dobro, da imamo še širšo žlahto, da to vse priskoči. Pa da je po Sloveniji razporejena. Tako res je, ja. Sonja, tule berem vašo uspešnost, mora biti moj, pa dekle spristana ti, 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 navihanka, miši se bojim, tvoj SMS, veliko je uspešnic, katera je vam v teh desetih letih najbolj zlezla pod kožo? Ja, to je v bistvu kar težko vprašanje, ker nekako je vsaka skladba je zaznamovala neko obdobje, neko leto in nekako so ti vse ljube. Kaj pa vem? Še vedno smo na našem odru modrega studija. Punce, hvala lepa, ker ste bile nocoj in naše gostje. Želim vam seveda na daljnih uspešnih deset, sicer pa v CD Marketu aktualna plošča na Vihang, na kateri je kar 21 skladb, 21 skladb na Vihang, torej 11 aktualnih in med drugim ostale uspešnice.